அன்பான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டெட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ் அதாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணிகள் என்னென்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம் தேர் ஆர் த எயிட் டெட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல்ஸ் இன் இன்ஃப்ளேஷன் செகண்ட் ஒன்று டிஃப்ரென்ஷியல் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் தேர்ட் ஒன் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிஷிட்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் பப்ளிக் டெப்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் சிக்ஸ்த் ஒன் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலிட்டி செவன்த் ஒன் ரெசஷன் எயித் ஒன் ஸ்பெக்குலேஷன் முன்பை ஒன்றை நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியல்ஸ் இன் இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது இன்ஃப்ளேஷனில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் இப்போ இன்ஃப்ளேஷனுக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்திங்கன்னா இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது தலைகீழான தொடர்பு இருக்குது இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக இருந்தால் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து குறைவாக இருக்கும் இன்ஃப்ளேஷன் குறைவாக இருந்தால் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஒரு நாட்டில் வந்து மற்ற நாட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு நாட்டினுடைய இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கு இல்லையா பண வீக்கம்னு சொல்லுவோம் அந்த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து லோயராக இருக்குது அப்படின்னா அந்த நாட்டினுடைய கரன்சி வேல்யூ ரைஸ் ஆகும் அதே நேரத்தில் அந்த நாட்டினுடைய பர்ச்சசிங் பவர் அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இன்ஃப்ளேஷனில் இன்ஃப்ளேஷன் லோவாக இருந்தால் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் இதில் கான்செப்ட்டு ஏன்னா இன்ஃப்ளேஷனுக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்திங்கன்னா இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஓகேவா செகண்டு டிஃப்ரென்ஷியல்ஸ் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வட்டி வீதத்தில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை டிட்டர்மின் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் தேர் இஸ் ஏ ஹை டிகிரி ஆஃப் கார்லேஷன் பிட்வீன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்ஃப்ளேஷன் அண்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுக்கும் உள்ள இங்கே ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்திங்கன்னா டேரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது எக்ஸ்சே அது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகரித்தா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அதிகரிக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு குறைஞ்சா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டும் குறையும் இப்போ சென்ட்ரல் பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து அதிகப்படுத்துவாங்க அது மூலிமா என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் குறைக்க முடியும் அப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை அதிகப்படுத்துறது மூலிமா ஃபாரின் கேபிட்டல் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு நா ஒரு நாட்டுக்குள்ளார வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்கும் அப்போ ஃபாரின் கேபிட்டல் அதிகரித்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகரிச்சுதுன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டும் ரைஸ் ஆகுன்னு பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டேரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டும் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன்று குறைஞ்சா அது குறையும் சரியா தேர்ட் ஒன் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட்டு டெஃபிஷிட் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டு டெஃபிஷிட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் முன்னாடியே கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் டெஃபிஷியன்னா என்ன காரணம் அப்படின்னா பேமெண்ட் எக்ஸஸாக இருந்து ரெசிப்ட் வந்து டெஃபிஷிட்டியாக இருந்தால் அது வந்து நம்ம வந்து டெஃபிஷியட்னு சொல்கிறோம் அதாவது பேமெண்ட்டுங்கிறது நம்ம வந்து இன்னொரு நாடு கொடுக்கக்கூடியது ரெசிப்ட்டுங்கிறது ஒரு நாட்டிலேருந்து நம்ம கூடிய இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் பேமெண்ட்டுங்கிறது நமக்கு செலவு ரெசிப்ட்டுங்கிறது நமக்கு வருமானம் ஸோ இப்போ செலவு அதிகமாக இருந்து வருமானம் கம்மியாக இருந்தால் நம்ம என்ன செய்வோம் கடன் வாங்குவோம் அதேமாதிரி ஒரு நாடும் கடன் வாங்குது இல்லையா அப்போ ஃபாரின் கரன்சிக்கான டிமாண்ட் இங்கே இருக்கும்போது அது வந்து எதை எதை எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை குறைச்சிரும் அப்போ வருவாய் கம்மியாக இருந்து செலவு அதிகமாக இருந்தால் கடன் வாங்குவோம் கடன் வாங்குறதுனால என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஃபிஃப்த் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் டெப்ட் பப்ளிக் டெப்ட்னு சொல்லக்கூடியது அரசாங்கம் வாங்கக்கூடிய கடன் வெல்ஃபேர் ஸ்கீமுக்காக அரசாங்கம் வாங்கக்கூடிய கடன் தான் பப்ளிக் டெப்ட்னு சொல்கிறோம் பொது கடன் சொல்லுவோம் அதாவது அரசாங்கம் கவர்மெண்ட்டுடைய கடன் அப்போ நம்மளே இன்னொரு நாட்டில் கடன் வாங்கிட்டு இருந்தால் மற்ற நாடுகள்லேருந்து வந்து இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே இன்ஃப்ளேஷன் கடன் வாங்கிட்டே இருந்தோம்னா அங்கே இன்ஃப்ளேஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதன் மூலயமா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பப்ளிக் டெப்ட்னு சொல்லக்கூடியது எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை டிட்டர்மின் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் ஃபிஃப்த் ஒன்று டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடு எப்போ வந்துருது டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடுனா எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் ப்ரைஸை வச்சு சொல்கிறது இல்லையா எக்ஸ்போர்ட் ப்ரைஸ் இட் இஸ் இட் இஸ் அ ரிலேஷன் பிட்வீன் இம்போ எக்ஸ்போர்ட் ப்ரைஸ் அண்டு இம்போர்ட் ப்ரைஸ் அப்போ எப்போ
நல்லா ரூல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அங்கே பொருளாதார எக்கனாமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நாட்டினுடைய கரன்சி வேல்யூ வந்து நல்லாயிருக்கும் அது அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த எக்கனாமிக் கண்டிஷனும் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி என்ன பண்ணு கேட்டிங்கன்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வரதுக்கு காரணமாக இருக்கும் அதன் மூலயமாக எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு ரைஸ் ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கும் செவன்த் ஒன்று ரெசிஷன் நம்ம அந்த பிஸ்னஸ் சைக்கிள் ட்ரேடு சைக்கிளில் பார்த்த முடியாது ஒரு ஃபோர் போ ஸ்டேஜ் இருக்கும் பாருங்கள் ஃபோர் பேசஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் சைக்கிள் இல்லையா என்ன சொன்னோம் பூம் ரெசஷன் டெப்ரெஷன் ரெக்கவரி அப்போ ரெசஷன் இருக்கக்கூடிய டைமிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து லோவாக இருக்கும் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் லோவாக இருந்தால் அது வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபாரின் கேபிட்டல் இங்கே வர்றத வந்து கம்மி பண்ணும் ஸோ அதன் விளைவாக மற்ற நாட்டோட நம்ம நா நம்ம நாட்டுடைய ருப்பியோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா குறையும் அப்போ வேல்யூ கரன்சி வேல்யூ குறையுதுன்னா அங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டும் குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அடுத்ததாக ஸ்பெக்குலேஷன் இது வந்து யூகத்தின் அடிப்படையில் சொல்கிறது ஒரு நாட்டினுடைய கரன்சி வேல்யூ அதிகரிக்குதுன்னு நினச்ச அதை அதிகரிக்கும் அப்படின்னு நினச்சி இன்வெஸ்டர்லாம் அந்த நாட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது மூலயமா இங்கே வந்து மணி சப்ளை அதிகமாகும் அது மூலயமா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு அதிகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சரி சார் இப்போ மேலே சொன்ன அந்த எயிட்டு ஃபேக்டர்ஸ் மட்டும்தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை டிட்டர்மின் பண்ணுமா சார்னா அப்படி இல்லை அது 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 மட்டும் இல்லாமல் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் பொலிட்டிக்கல் குளோபல் பாலிடிக்ஸ் உலக அரசியலும் அதாவது மற்ற நாடுகளில் நட இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் கண்டிஷனும் ஒரு நாடு மற்ற நாட்டின் மீது விதிக்கக்கூடிய பொருளாதார கட்டுப்பாடுகள் அதுதான் எக்கனாமிக் சேங்ஷன் அதுவுமே எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை வந்து டிட்டர்மின் பண்ணுறதுல மிக முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த எயிட் ஃபேக்டர்ஸ் மட்டும் நினச்சிக்காதீங்க நியூமரஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் தேர் விட்ஸ் டிட்டர்மைன் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ் அதில் நம்ம ஒரு எயிட் டிட்டர்மன்ஸை மட்டும் பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இது வந்து இதுதான் டிட்டர்மன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்னு சொல்லக்கூடியது தேங்க்யூ டு ஆல்